ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಭಾರತಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಡಾಟ್ ಲರ್ ಲೈಕ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ನಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೀಲನಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಭಾಗ ಎರಡನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎಂಟು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಅಂಕಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ರಚನೆ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನುಳಿದ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮೊದಲನೆಯ ಘಟಕ ಪೊಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಘಟಕ ಪೊಲ್ನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು ಘಟಕಕ್ಕೆ ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ ಓಕೆ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು ಘಟಕಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮಂಡಳಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ಅಂಕಗಳು ಆರು ಸೊ ಈ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಮಾಡಬಹುದು ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಮಾಡಬಹುದು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಾವು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜೀರೋಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಲ್ನಾಮಿಯಲ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಒಂದು ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜೀರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಲ್ನಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಎರಡು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದರೆ ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಆಫ್ ಪೊಲ್ನಾಮಿಯಲ್ ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ ನಾವು ಭಾಗಲಬ್ಧಗಳನ್ನು ಭಾಗಲಬ್ಧವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಇದು ಕೂಡ ಎರಡು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೂರು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಮೊದಲೇ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತುಂಬ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಕೋಟ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಳಿಯೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಹೌದು ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗಿಬಹುದು ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮೂರನೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಎರಡನೆಯ 
ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಐದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಮೊದಲನೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅತ್ಯಂತ ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಕೇವಲ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಈವನ್ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಸಿಗ್ತವೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಅಂಕಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬೈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ನಾವು ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನದಿಂದ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಓಕೆ ಇದು ಎರಡು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಗೋಬೋದು ಸಾಲ್ವ್ ಅ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬೈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಇದು ಕೂಡ ಎರಡು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಎ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬೈ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊನೆಗೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ರಚಿಸೋದಾದರೆ ಎರಡು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಎರಡು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಐದನೇ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಒಂದನೇ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಎರಡನೆಯ ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯ ಕಲ್ಪನೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ವಯಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಕೂಡ ಮೂರು ಅಂಕಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಬದಲು ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಕೋಟ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಸೊ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ನಾವು ಕಾಂಬಿನೇಷನನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದಂಗಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರಚಿಸಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಕಾಂಬಿನೇಷನನ್ನು ನನ್ನ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮುಂದಿನ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮಿಟ್ರಿ ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಈ ಘಟಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಬೋರ್ಡಿನಿಂದ ನಿಗದಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಕಗಳು ಐದು ಅಂಕಗಳು ಈ ಐದು ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ
ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಕಾಂಬಿನೇಷನನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ಗೆ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಕಾಂಬಿನೇಷನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಒಂದು ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈರೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಮುಂದಿನ ಘಟಕ ಸಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಸೊ ಅಂದರೆ ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿಯ ಕೆಲವು ಅನ್ವಯಗಳು ಅಂತ ಈ ಘಟಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ನಿಂದ ನಿಗದಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಕಗಳು ನಾಲ್ಕು ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ತೊಗೋಬೋದು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ತೊಗೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಕೂಡ ತೊಗೋಬೋದು ಸೊ ಮೊದಲು ನಾವು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಹೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ದೂರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಅನ್ವಯಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಎರಡು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಕಾಂಬಿನೇಷನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಅಂತೂ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಕದ ಒಂದು ಅನ್ವಯಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಡ್ರಿ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನೇ ನಾವು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ಗೆ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನನ್ನು ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಘಟಕವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಘಟಕ ಈ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ಅಂಕಗಳು ಆರು ಈ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡೋಣ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಕೂಡ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡೋಣ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೀನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡೇಟಾ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕೃತ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಇದು ಮೂರು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡೇಟಾ ಬಹುಲಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂರು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದಾವೆ ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ್ದು ಮೀಡಿಯನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡೇಟಾ ಮಧ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಇದರಲ್ಲೂ ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಬರ್ತವೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲಿಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಓ ಜಿವನ್ನು ರಚಿಸ್ತೀವಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಂದ ಓ ಜಿವ್ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ ಬರೀ ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು
ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಆರು ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡುವಂಥ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೂರು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ಹಂತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಲೆಕ್ಕಗಳು ನಮಗೆ ಈ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಾನು ಸಂಭವನೀಯತೆ ಪಾಠದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕೊನೆಯ ಘಟಕ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಘನಫಲಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ನಿಂದ ನಿಗದಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಕಗಳು ಏಳು ಏಳು ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಈಗ ನಾವು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಜೋಡಿಸಿದ ಘನಾಕೃತಿಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎರಡು ಘನಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜೋಡಿಸಿದ ಘನಾಕೃತಿಗಳ ಘನ ಫಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಒನ್ ಶೇಪ್ ಟು ಅನದರ್ ಘನಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಆಕಾರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದು ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮಗೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಿಗ್ತವೆ ಫ್ರಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್ ಶಂಕುವಿನ ಭಿನ್ನಕ ಇದರಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಸೊ ಮೂರು ಅಂಕ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕ ಅಂತ ನಾನು ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಗೆಹರಿಸಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ನಾಲ್ಕ ಎಂಟರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುವಂಥ ಲೆಕ್ಕಗಳು ನಮಗೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಿಕ್ಕರೂ ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ನನಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಂಗಾಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀಯನ್ನು ನಾನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ತೀರ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಹೋದರೆ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಮೋಸ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪುಟಾಣಿ ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ತುಂಬ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈ ಪಾಠವನ್ನು ನಾನು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪಾಠದಿಂದ ನನ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನನ್ನ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಆಯಾಮಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇ
ಎನ್ ಸಿ ಇ ಆರ್ ಟಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇನ್ ಡೌನ್ಲೋಡೆಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓದ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಂಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಆ ಪಿಂಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟಿನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಸಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಥಮ್ಸಪ್ ಕೊಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲನ್